Hello friends, welcome to Chennai Super Kitchen. Marakam in channel, like pannega, share pannega, subscribe pannega, marakam a bell button and click pannega. In the வந்து நம்ம கப்ப கலங்க வச்சு சிம்பிளான ஒரு மசாலா எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம் தேவையான பொருட்களுமே ரொம்ப கம்மி தான் இந்த கப்ப கலங்க மசாலா வந்துட்டு புட்டுக்கு இட்லி தோசை பூரி சப்பாத்தி எல்லாத்துக்குமே தொட்டுக்கிறதுக்கு சூப்பரா இருக்கும் வாங்க எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கப்ப கலங்கலாம் வெட்டி வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் கிழங்க தோல சீவிட்டு வேக போடுங்க ஏன்னா சில சமயம் அந்த தோல்ல இருக்க கசப்பு தன்மையெல்லாம் இறங்கி கிழங்கு கசப்பாகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு இப்ப வந்துட்டு தோல சீவியாச்சு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் மீடியம் சைஸ் பீஸ கட் பண்ணி வேக போடலாம் இப்ப நம்ம இந்த கப்ப கலங்கெல்லாம் எடுத்து வேக போட்டு எடுத்துடலாம் இப்ப இந்த மாதிரி கப்ப கலங்கெல்லாம் மூழ்கிற அளவுக்கு மட்டும் தண்ணி ஊத்தி நம்ம இப்ப வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் ப்ரெஷர் குக்கர்ல ஒரு மீடியம் பிளேம்ல ஒரு ஆறு டு எட்டு விசில் வைக்க வச்சீங்கன்னா நல்ல மசிஞ்சு வெந்து வந்துடும் அது முக்கியமா நம்ம இந்த தண்ணியோட தான் நம்ம மசாலாவுக்கே சேர்க்க போறோம் அதனால கிழங்க வெட்டிட்டு தோலெல்லாம் சீவிட்டு மண் இல்லாம நல்லா சுத்தமா கழுவி எடுத்துட்டு இதுல சேர்த்து வேக வச்சுக்கோங்க இப்ப கிழங்க வேகிறதுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் இப்ப இந்த கிழங்க நம்ம மூடி வச்சு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்ப பாருங்க நம்ம சேர்த்த தண்ணி எல்லாம் பாதியாகி நல்லா குழஞ்சு வெந்துருச்சு இப்ப நம்ம வந்து லைட்டா அந்த மாதிரி ஒரு பருப்பு மசிக்கிற மத்த வச்சு லைட்டா அரைகுறைய மசிச்சு விட்டுறலாம் இங்க பாருங்க நம்ம அவ்வளவு தண்ணி ஊத்தணும் தண்ணி ஊத்துன தடமே தெரியாம எல்லாம் எப்படி நல்லா குழஞ்சு வந்திருக்கு பாருங்க இப்ப வாங்க மசாலா எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் இப்ப பேன் சூடாயிருச்சு நான் இன்னைக்கு மரச்சுக்கு கடலை யூஸ் பண்ணிருக்கேன் நீங்க தேங்காய் எண்ணெய் கூட யூஸ் பண்ணலாம் அப்படியே அசல் கேரளா பிளேவர் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் கடுகு சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் சீரகத்தை சேர்த்துக்கலாம் சீரக லைட்டை பொறியிறப்பையே ஒரு குத்து கருகு பிள்ளைய சேர்த்துக்கலாம் இப்ப ரெண்டு பச்சை மிளகாய கீறி வச்சிருக்கேன் இதை சேர்த்துக்கலாம் பச்சை மிளகாய கீறி போட்டுக்கோங்க இல்லைன்னா வெடிக்கும் நம்மளுக்கு இந்த ரெசிபிக்கு காரம் கொடுக்கறது பச்சை மிளகாய் மட்டும்தான் நம்ம மிளகாய் தொழுது சேர்க்க போடுறது இல்லை அதனால பெரிய பச்சை மிளகாயாவே போட்டுக்கோங்க ஒரு கால் டீஸ்பூன் கிட்ட பெருங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் இப்ப ஒரு சின்ன சைஸ் பெரிய வெங்காயத்தை கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இதை சேர்த்துக்கலாம் இந்த ரெசிபிக்கு வெங்காயம் சேர்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிட்டாலும் ஓகே சேர்க்கலானாலும் பரவாயில்ல இப்போ வெங்காயம் இந்த மாதிரி லைட்டாக வதங்கினதும் ஒரு தக்காளி இந்த மாதிரி வெட்டி வச்சுருக்கேன் இதை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ தக்காளி லைட்டாக வதங்கினதும் நம்ம அரவுரையாக மசிச்சு வச்சுருக்க கிழங்க சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம நல்லா கிளறி விடலாம் கிழங்கு வேக வைக்கிறப்ப ஏற்கனவே உப்பு சேர்த்துருக்கோம் அதனால் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க எனக்கு கொஞ்சம் பத்தலை அதனால் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் கிழங்கு மசிச்சோடனே தண்ணி பத்தலைனா கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு இந்த கன்சிஸ்டன்சி வரும் இல்லைன்னா ரொம்ப கெட்டியாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் இப்போ இதை நம்ம சும்மா ஒரு கொதி வந்தோடனே நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ பாருங்க ஒரு கொதி வந்து நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம கப்பை நம்மளோட சூப்பரான கேரளா ரோட்டு கடை ஸ்டைல் கப்பை அஞ்சே நிமிஷத்தில் நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் எல்லாருமே கண்டிப்பா வீட்டை ட்ரை பண்ணி பாருங்க எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிருங்க பாய்